performa timnas Indonesia saat ini tengah mengalami kemajuan pesat. Kedatangan pemain-pemain naturalisasi kelas Eropa seperti Justin Hapner, Rafael Strike, Jai Idzes hingga Tom Hai membuat penampilan timnas Indonesia kini mulai diperhitungkan lawan. Hasilnya, timnas Indonesia mampu tampil apik di kualifikasi Piala Dunia hingga menduduki ranking 134 FIFA. Namun, jauh sebelum kedatangan pemain naturalisasi grade A, Timnas Indonesia sebenarnya juga gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Momen itu terjadi pada tahun 2012 atau sekitar 12 tahun yang lalu. Namun, mereka rupanya punya nasib sial dan tidak lama membela Timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah lima pemain naturalisasi yang punya karir cemerlang di klub tapi hanya tampil sebentar di Timnas Indonesia. Rafael Maitimo Di urutan kelima, ada mantan rekan satu tim Robin Van Persie yaitu Rafael Maitimo Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu tercatat pernah membela timnas Belanda usia 15, usia 16, dan usia 17 Ia kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia pada 2012 Maitimo kemudian menjadi bagian timnas Indonesia yang tampil di piala AFF 2012 Sayangnya, karirnya tidak berlangsung lama dengan hanya sampai 2015 saja. Maitimo hanya mampu membukukan 21 penampilan dan menyumbang 4 gol. Di level klub, Maitimo pernah memperkuat klub Belanda Kapele. Baru mulai 2013, Maitimo lebih memilih berkarir di Indonesia dan membela 11 klub yang berbeda seperti Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Arema Kronus, Persib Bandung, Madura United, Persebaya Surabaya, PSIM Yogyakarta, PSM Makassar, Persita Tangerang, dan Barito Putra. Kini, Maitimo telah pensiun dari sepak bola sejak tahun 2022 lalu. Tony Kussel, pemain kedua, ada gelandang naturalisasi asal Belanda Tony Kussel. Namanya memang tak banyak dikenal karena ia hanya memainkan tiga penampilan saja bersama timnas Indonesia. Semuanya dilakoni Kussel pada ajang AFF 2012. Setelah itu, tak pernah ada lagi panggilan untuk membela timnas Indonesia. Tony Kussel sendiri lebih banyak menghabiskan karirnya di Belanda. Pada 2011-2012, ia sempat membela Barito Putra. Namun, tak banyak kontribusinya bersama dengan klub asal Banjarmasin tersebut. Johnny Van Bokering Berikutnya, ada Johnny Van Bokering Pemain naturalisasi yang juga muncul di Piala AFF 2012 Berposisi sebagai striker, Johnny Van Bokering banyak diragukan publik Karena berat badannya yang tidak ideal Johnny Van Bokering tercatat pernah membela sejumlah timnas Belanda kelompok usia Dari usia 15 hingga usia 19 Sayangnya, ia juga hanya tampil dalam tiga laga bersama dengan timnas Indonesia di tahun 2012. Karirnya di level klub juga terbilang sangat singkat karena ia terakhir kali membela klub Belanda pada 2013. Setelah itu, namanya tak pernah lagi muncul di timnas Indonesia. Sergio Van Dijk Berbeda dari pemain sebelumnya, Sergio Van Dijk memutuskan menjadi warga negara Indonesia pada 2013. Ia juga pernah digadang-gadang menjadi penyerang top Indonesia dengan pengalamannya bermain di Liga Australia. Ia juga tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun sayangnya, kebersamaan di timnas Indonesia tidak berlangsung lama. Van Dijk hanya membukukan satu gol saja dalam enam penampilannya pada 2013-2014. Di level klub, Van Dijk pernah berkarir di Australia bersama dengan Adelaide United dan Brisbane Roar. Namanya juga sempat masuk ke kompetisi Thailand bersama dengan Supan Buri. Di Indonesia sendiri, Van Dijk pernah membela Persib Bandung di dua periode berbeda. Ia pernah menjadi pemain Persib di ESL 2014 dan ISC 2016. Van Dijk juga tampil di Liga 1 2017. Namun, ia hanya membukukan tiga penampilan. Diego Michels dan pemain naturalisasi kelima yang digadang-gadang menjadi andalan timnas Indonesia adalah Diego Michels. Ia pernah membela klub Belanda Go Ahead Eagles dan membuat PSSI tertarik menaturalisasinya di tahun 2011. Diego Michels kemudian masuk timnas Indonesia usia 23 yang tampil di SEA Games 2011 di bawah arahan Rahmat Darmawan. Saat itu, ia menjadi bak kiri andalan sampai final saat kalah dari Malaysia Baru pada 2012, ia masuk ke tim senior Namun, Diego Michels hanya membukukan tiga laga saja sepanjang karirnya di tahun 2012 hingga 2014 Tak hanya itu, sejak menjadi warga negara Indonesia Ia memutuskan berkarir di Indonesia Dan memperkuat berbagai klub seperti Pelita Jaya, Persija, Arema, Sriwijaya, Mitra Kukar, dan kini Borneo FC Dalam beberapa musim terakhir, Diego Michels menjadi kapten 
dan Borneo FC dan mereka malah berada di ambang juara BRI Liga 1 2023-2024.